வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபேன்சி சில்க் சாரிக்கு ப்ளவுஸுக்கு இப்போ பேக் சைடில் ஒரு ஈஸியான முறையில் ஒரு டிசைன் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இந்த சாரீல பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைடு பார்டர் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ளவுஸுக்குள்ளே கிளாத்துலேயும் டபுள் சைடு பார்டர் இருக்குது அந்த பார்டர் அந்த ஜரி பார்டரையே நம்ம கட் பண்ணி ஈஸியான முறையில் அதுவும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இந்த டிசைன் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரீ லைட் சேண்டல் கலரில் இருக்குது இப்போ அதுக்கு ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த பார்டரில் இருக்கிற மாதிரி பிங்க் கலரில் இருக்குது இது வந்து டபுள் சைடு பார்டர் இருக்குது ஒரு சைடில் அகலமாகவும் ஒரு சைடு குறுகலாகவும் இருக்கிற மாதிரி அந்த ப்ளவுஸுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ இதுதான் முந்தான பகுதி இப்போ இதில் இருக்கிற அந்த ஜரி பார்டரையே நம்ம கட் பண்ணி இந்த ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் ஈஸியான முறையில் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போதும் ரவுண்டு நெக்கு நம்ம எப்படி கட் பண்ணி தைப்போம் அதே மாதிரி உங்கள் அளவுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம த்ரெட் பைப்பிங் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் த்ரெட் பைப்பிங் இதில் பண்ணி முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த ஒரு சைடு அந்த பார்டர் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த ப்ளவுஸுக்கு வந்து அந்த ஒரு சைடில் இருக்கிற பார்டரில் அந்த மேங்கோ டிசைனை மட்டும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற அந்த பார்டரை கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் மேலே சின்னதாக இருந்த பார்டரையும் கட் பண்ணி அந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் இந்த சாரீல இருந்து கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கிராஸில் இருக்கிற கிளாத் அப்படியே நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது நமக்கு பேக் சைடில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் இப்போ இந்த பார்டரில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் கொஞ்சம் பிளைனாக இருக்கிற பகுதியை அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக மடித்து எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சு விட்டுடலாம் நீளத்துக்கு அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி தைச்சிடலாம் ஒரு பக்கம் தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைட்லேயும் கொஞ்சமாக அந்த கிளாத்தை நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடலாம் அடிப்பக்கம் திருப்பி விடும்போது அந்த அளவு அந்த ஜரி பார்டரோட அளவு ஒரு இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து அடிப்பக்கமாக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ பார்க்கலாம் இது ஒரு இன்ச் அளவு அகலம் இருக்குது இப்போ இதோட நீளம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம இதில் சின்ன சின்ன பீஸாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் எல்லா பீஸுமே நான் கட் பண்ணி வச்சாச்சு கட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டு சைடில் நம்ம தச்சுருக்குறோம் அப்புறம் ரெண்டு சைடு தைக்காமல் விட்டுருக்குறோம் இந்த கட் பண்ண பகுதியில் ஒரு கால் இன்ச் அளவு கிளாத் அப்படியே அடிப்பக்கமாக மடித்து அப்படியே நம்ம தச்சு விட்டுறலாம் ஒரு பக்கம் மடித்து தைச்சு முடித்தாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சைடில் தைக்கும்போது அது ஒரு இன்ச் அளவு சம சதுர பீஸாக நமக்கு வருது பாருங்கள் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா பீஸ்லேயும் ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம கால் இன்ச் அளவும் மடித்து தச்சு விட்டுடலாம் எல்லா பீஸுமே தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே நெக்கு வந்து பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு தையல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இது அப்படியே நம்ம வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் ஷோல்டர் பகுதியில் நமக்கு சாரி பின்குத்துற பகுதியில் கொஞ்சமாக இடைவெளி விட்டுட்டு அதில் ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் இந்த கார்னரில் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம அந்த த்ரெட்டாக கட் பண்ணாமல் அடுத்த பீஸ் தைக்கிறதுக்கு இந்த பகுதிக்கு வரலாம் அடுத்ததாக அந்த இன்னொரு பீஸ் வைக்கும்போது ரெண்டு கார்னரும் ஒன்னோட ஒன்று படுற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ஜாயின் ஆக்கிடலாம் உள்பக்கம் அந்த பைப்பிங்க்கு நம்ம வெளிப்பக்கம் வந்து ஒரு ஃபுட்டோட அளவுக்கு ஒரு தையல் லைன் தெரியுது அந்த லைனுக்கு வெளிப்பக்கமாக நம்ம வச்சு ஜாயின் ஆக்கும்போது எல்லா பீஸும் சரியான அளவில் நம்மளால் ஜாயின் ஆக்க முடியும் இதே மாதிரி எல்லா பீஸும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த கார்னர் வந்து ஒன்றோட ஒன்று படுற மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நெக்கு பகுதியில் அந்த வளைவாக வர்ற பகுதியிலையும் அந்த கார்னர் நம்ம சரியாக வச்சுட்டு தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக வந்துடும் கொஞ்சம் பகுதி இந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்த பீஸ் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி நெக்கு பகுதியில் எல்லாமே இந்த பீஸ் வச்சு நான் ஜாயின்ட் ஆக்கி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்டில் நமக்கு ரைட் சைட்லேயும் கொஞ்சம் பகுதிக்கு வர்ற மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது அந்த சாரீலேருந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சது ரெண்டு இன்ச் அளவும் சம சதுரமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் 
இந்த ஒரு கார்னர் வந்து கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி மடிச்சிட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் பகுதி அந்த கிளாத் இருக்கும்போது அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து இது வந்து நம்ம அப்படியே கட்டி விட்டுடலாம் த்ரெட்டு வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு முடிச்சு போட்டு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பீஸும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கார்னரில் இந்த மாதிரி மடித்து அப்படியே ரோல் பண்ணிவிட்டு மடித்து விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கிளாத்து இருக்கும்போதே அப்படியே மடித்து விட்டுருங்க இப்போ எல்லா பீஸும் அதே மாதிரி நான் கட்டி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் காலின் செலவு கிளாத் இருந்தால் போதும் அப்படியே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா பீஸுமே அந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு கார்னரில் இந்த மாதிரி இந்த உள்பக்கம் வர்ற மாதிரி அந்த கார்னரில் நமக்கு அந்த தையல் விழணும் அந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு நம்ம தைச்சி விட்டுடலாம் எல்லா டிசைன்லேயும் அதே மாதிரி அந்த கார்னரில் வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்கிடுங்க எல்லாமே ஜாயின்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ ஜாயின்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் கலரில் நம்ம அதில் வந்து பைப்பிங் பண்ணி அதுக்கு மேலே வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் பைப்பிங் காலின் செலவு இருக்கிற மாதிரி கிராஸ் பீஸில் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி விடுங்க இப்போது தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத் இருந்தாலும் போதும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் கம்பி போட்டு நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் கொஞ்சம் மேலேருந்து அப்படியே உள்பக்கமாக விட்டுருங்க இப்போ நீளமாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சுருக்கமாக அந்த கம்பியிலையே கொஞ்சம் பகுதியில் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே இன்னொரு சைடில் அது வெளிப்பக்கமாக எடுத்துருங்க இப்போ இந்த பகுதியை பிடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம இந்த சைடில் பிடிச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பைப்பிங் ஈஸியான முறையில் பண்ண முடியும் பைப்பிங் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கை வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடுங்க ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த சோடர் பகுதியிலேருந்து நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம அதில் பைப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு வெள்ளிப்பக்கம் கரெக்டாக அந்த பகுதியில் வர்ற மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போ இதில் இன்னொரு சைடில் ஃப்ரண்ட்லேயும் செய்த மாதிரி தைச்சி விடுறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் இதில் இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் ஒரு தையல் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு தையல் போட்டு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ பைப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க அதுக்கு வெள்ளி பக்கமாக இந்த லேஸ் வச்சு ஜாயின் ஆக்கணும் அப்போ இன்னொரு சைடில் நம்ம ஃப்ரண்டில் வந்து காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டுட்டு அந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் இது லெஃப்ட் சைடில் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தே நான் தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த சைடு வரும்போது நம்ம பைப்பிங் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே வச்சு ஜாயின் ஆக்கும்போது நம்ம அந்த தச்சு விட்டுருக்கிற அந்த பீஸில் உள்ள அந்த எண்டு நம்ம அந்த நூல் இலைகள்லாம் உள்பக்கம் மறையிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்கிடலாம் இந்த கழுத்தோட வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே திருப்பி விட்டு லேஸு தைச்சி விடுங்க இப்போ ரெண்டாவதாக அதில் இன்னொரு தையல் நம்ம தைச்சிடலாம் ரெண்டாவது தையல் தைக்கும்போதும் அந்த கழுத்தோட வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே நீங்கள் திருப்பி விடுங்க அப்போ தான் அந்த நெக்கோட ஷேப் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் அதில் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் பெரிய சைஸு கோல்டு கலர் பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த சின்ன பீஸ் நம்ம ஜாயின்ட் ஆகியிருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு உள்பக்கம் ஒவ்வொரு பீட்ஸ் வச்சு நம்ம தைச்சி விடலாம் இப்போ உள்பக்கமாக தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த நீடில் சைடில் இந்த பகுதியில் நம்ம எடுத்து அதை வந்து நல்லா அந்த வெளிப்பக்கம் நல்லா ஜாயின்ட் ஆகியிருக்கிற மாதிரி வெளிப்பக்கத்தில் ஒரு தையல் இந்த மாதிரி தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது மேல் பக்கமாக எழும்பி வராமல் நல்லா அதோட ஜாயின்ட் ஆகியிருக்கும் அடிப்பக்கமாக முடித்து போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அடுத்த பீஸுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி பீட்ஸ் வச்சு நம்ம தைச்சு முடிக்கலாம் 
இப்போ இதில் எல்லா பகுதியிலையுமே நான் பீட்ஸ் வச்சு தைச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி இது எல்லோரும் ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி ஒரு சில்க் சாரி ப்ளவுஸ் மாடல் ஆனால் குயிக்காகவும் தைச்சு முடிக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் தான் இது இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங